呃，这个案子是模拟要去蒙古的时候，<咳>利用 RFID 来解说当地的呃。当地的这个风土人文哈，然后呃，我因为我这边手边没有 RFID， 所以我暂时用这个五个案件的部分当做模拟 RFID 的选选项。那后面，所以这个前面这个部分就是利用这五个按钮模拟 RFID 来选择我手上拿的是哪一个哪一尊神像，哦，哪一尊神像。然后选择完之后呢，哈，如果你把神像放在这三个红外线的上面，啊，那它就会呃用，如果放在这个上面，就会用中文来解说那个神像；那如果放在这个上面，就会用英文；如果在呃放在第三个红外线上面，就会用希腊文来解说这个神像的故事。啊，那我们就用这个方式来模拟。好，那呃，我先执行一次给大家看了哈。好，首先我按执行之后，它会进入选择模式哈。那选择模式，我就假设我拿了一个 RFID 的东西来靠近，那我选了它，好，它就会说我选择了沙悟净的模式啊，沙悟净，我选择要解说神像沙悟净。那我这时候如果希腊文介绍沙悟净，希腊文介绍沙悟净，那如果放这边，英文介绍沙悟净。放这边，中文介绍沙物件。所以当你当我 RFID 选择了任何一个物件之后，我只要把它放在上面。英文介绍沙物件，就用，就会用那种中文介绍沙物件。介绍这一个神像啊，这一个神。所以我再选另外一个，啊，这个是龙马，龙马。中文介绍龙马，用希腊文介绍龙马，用 English 介绍龙马。然后这个是。孙悟空 ，English 介绍孙悟空，希腊文介绍孙悟空，中文介绍孙悟空。然后这个是龙马，这是唐三藏。中文介绍唐三藏，英文介绍唐三藏，希腊文介绍唐三藏。啊，所以随时可以切换。随时可以切换你要选的人物，然后随时可以用 English 介绍龙马，用希腊文介绍龙马，应该大概是这个样子，看可不可以哈、哦，谢谢。